斑驳命运，只图留伤怀呀。怎奈可天黑呀，享受时光已能待花开。若我够胆，一生曾恋天地造化，十年与我深爱。全身毛茸茸的，就叫你毛球吧。来来来来来，宝宝叫妈妈。你是什么人，还敢占我便宜？不要你们死！我要你们都活过来。还有零食。小红，快起走气！这是太阳神树的黄金叶，只要好好休养，半年之内应该就可以复原。啊啊杨离他们三个贪心太过，宁金门的家伙又自恃强力，都急不可耐地赶赴荒域，生怕别人捷足先登。哼，那小石又不是没遇到过点燃神火的强敌，能活到现在，必有什么暗藏手段。所以，不如多显出击，让他疲于奔命。就算有什么准备，也难以发挥。来时从补天教得知，那小石是他们一位弃徒的传人。这样一来，我倒知道一个攻其必救的去处，其中没准还藏有天大机缘。
。幸亏清风让我们带上了那个药鼎，本是打算防御用的，却没想到主动攻击的威力那么强。那，鼎呢？哦，拿出来，我拿着去镇杀那另外几个神，消失不见了。啊！一旦火将那宁静门高手化作灰烬后，那鼎的外壳开裂，化作一只洁白的骨鼎，然后，然后它就在自己喷射的火光中消失了。还以为找到了制胜法宝，这下又没办法对付了。看来还是只能拼命了。你不是还在打，独自去挑战其他几个神的主意吧？那不是拼命，而是送死。是啊，这次我们就以为你已经牺牲了，你可千万别再冒险了。在彻底解决他们之前，我是不会送死的。而且我有办法，在短时间内提升战力。镇国神级，神灵法剑还我，我有用。陛下，不听阁奏起。无形场域，这家伙比杨丽他们三人更强。哦。你就是小石，你又是何人？<笑>天国，银翼。那所谓血迹，就是你们天国搞出来的，只为下界来寻机缘。比如此处有上古圣院。<笑>长宇，这张脸速度会变慢。你死前可愿告诉我他在何处？我说呢，不过区区列阵界，就算有至宝在手，也不会是杨离他们的对手。原来是身怀极速之法。想必你是将他们引到了什么绝境，让他们陨落的吧？不过他们为何要跟你走？是不是你身上有什么宝物啊？我只躲了他一击，他竟能将事情推断的如同亲历。这家伙不仅强大，心机也如此之深。看来陷阱是无法对他使用了。灭之身。哦，完整的不灭金身，下界竟还有这种至宝，怪不得你能将杨离那三个笨蛋引入绝地。哼，并非完整，而是修复升级。哼，可惜凭你现在列阵境的实力，就算加上这战衣，也无法正面对抗神。断剑自身感应。现在你只能做三件事：一，告诉我上古圣院的具体位置；二，交出不灭金身战衣；三。自裁、嗯。其实你这种生灵最是敏感，不用说，我都知道你会选择一战。
就如当年开创这普天阁的笨蛋一样。哼哼，你说鬼爷？我哪知道他叫什么？只知道最后斩杀他的，也是我天国一位超阶强者。怪不得断剑自发颤抖，原来是想复仇。施舍师门，誓死一战。好、哦，正面对决，不死不退。只要激怒你，也很容易上当吧？现在再退，可来不及了。无闻缠绕，消磨泯灭，我会留下你的头颅，施展搜魂之术。立场有变，发生者。鬼爷，拜见祖师。你就是当年那个企图，不是早已死了吗？我执念不消，就是为了与天国做个了断。如今感应到天国法律，最后一次化身而出，可惜。见到的却是你这样的无名小辈，原来只是一缕执念而已。当年我天国至强能斩杀你，今日我也能灭掉你的执念。你口中的人只会暗杀，根本不配称为什么强者。那当日死的也是你，是。剑来。敢！区区伪神，在这里妄言什么灭我执念？祖师，小心他暴起圣人！啊！老东西，若天国，今日就要与你了断。就知道你要跑。天国之人都是这般怯懦，既躲不过，就让你看看天国真正的力量。让你祖师小心，这是亿万倍残骸生灵的怨念生魂。说对了，血祭天下，天国诸神显现，神魔无量无穷。血魔的传承，老家伙，被毁湮灭吧！杀！
让你自己也尝尝阴魂怨念不得超生之苦。杀！我我经过地狱残年，你们天国对敌，要么以强凌弱，要么投机取巧。少有正面一战的勇气，凭什么与我争胜？去吧。收藏加关注，追番不迷路。我有秘法，流于世间。有缘人可扫二维码，开启天骄之路。是化作句号的刀口，就算烈日降下窒息的诅咒，等着那个人，不可说不言不由，不管不顾相连，相烈诛口。一切源头已被片片回收，一切源头此生交错时候，我一目惊头，宝宝日子流走，唯有最后许一份守候。你一切源头已被片片。